Hai semuanya, nah balik lagi guys di channel Daniel Rawan. Di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara cepat untuk menjinakkan burung. Karena banyak teman-temannya yang sebelumnya bertanya-tanya, Bang kok burungku belum jinak? Bang kok ini? Kok itu? Dan di video kali ini kita akan bahas bagaimana sih caranya dan triknya atau mungkin bisa jadi jalan cepat. Dan ini nggak aku terangkan di video-video sebelumnya atau di video-video ketika aku menjinakkan burung. Ini nggak pernah aku kasih tahu teman-teman. Nah, teman-teman, apa aja sih yang perlu diperhatikan ketika menjinakkan burung? Sebelumnya yang belum klik subscribe di bawah dan klik like-nya, langsung saja klik subscribe di bawah dan klik like-nya dan jangan lupa di-share videonya. Oke, yang pertama teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah ketika teman-teman menjinakkan burung di dalam rumah. Apa sih yang pertama harus dilakukan teman-teman? Nah, bagi teman-teman di rumah yang di rumahnya punya AC, itu harus dimandikan terlebih dahulu. Nah, yang kedua, jangan lupa teman-teman tutup semua area yang terbuka. Contohnya seperti pintu atau jendela. Dan masih ada lagi. Selanjutnya apa? Mungkin teman-teman terlupa atau terburu-buru kepengen banget jinakin burung secara cepat. Biasanya sih banyak orang yang terlupa dan gak memperhatikan. Itu apa? Nyalakan lampu rumah. Tujuannya apa? Agar cahaya lebih terang dan teman-teman bisa leluasa untuk menjinakkan burung secara jelas. Burungnya pun gak stres karena lokasi gelap. Jadi teman-teman harap nyalain lampu kalau rumahnya dalam keadaan kurang pencahayaan. Nah, step selanjutnya. Burung kan pastinya teman-teman taruh kandang dulu nih atau ditaruh tangkringan. Nah, bagi teman-teman yang burungnya ditaruh kandang, itu usahakan berikan tangan terlebih dahulu kepada burungnya ke dalam sangkar, lalu teman-teman pelan-pelan pegang secara perlahan ke badan burungnya atau ke bulunya. Bagaimana respon burung tersebut? Teman-teman pastikan harus pelan-pelan dan jangan membuat rusuh atau berisik. Karena kalau teman-teman itu langsung-langsung aja atau membuat berisik, burung akan stres dan akhirnya lama untuk jinak. Nah, kalau teman-teman memang nggak berani untuk memegangnya langsung karena burung tersebut liar, teman-teman wajib membujuknya dengan makanan. Jadi, cari makanan kalau burung paru bengkok ini, berikan kuaci, taruh di mulutnya seperti ini, atau di dalam kandang itu sodorkan seperti ini. Nah, bagaimana respon burung tersebut? Apa burung tersebut tetap memberontak atau malah mengambil makanan tersebut? Itu teman-teman harus kasih perlahan demi perlahan juga. Kalau burungnya itu dikasih makanan, biji kuaci seandainya kalau burung paru bengkok ini dia burungnya langsung respon mengambil makanannya, berarti tahap penjinakan itu bakalan bisa pasti lebih mudah. Nah itu teman-teman boleh dilakukan setiap hari berulang-ulang. Ini cara penjinakan yang menurutku lambat. Ini dilakukan terus berulang-ulang karena pelan-pelan kita jinakin burung tersebut secara perlahan, lembut, dan nggak dibasahin dulu, nggak dimandiin. Seperti itu caranya teman-teman. Nah, kalau mungkin 5-7 hari burung sudah mau lancar makan di tangan, teman-teman giliran untuk memberikan jari, mengajarkan jari ke burung. Langsung disodorkan ke gininya, ke apa namanya, ke dadanya. Jadi agar dia nangkring di jari. Ketika dia sudah merasakan jari ini e, aman untuk dia menangkring, itu artinya burung sudah nyaman kepada teman-teman semua. Dan dilanjut step selanjutnya. Ini bagian yang burung dibasahi. Jadi ketika teman-teman sudah menutup pintu, sudah mematik, menerangkan lampu, sudah mematikan AC kalau ada AC di rumah, itu waktunya teman-teman memegang burungnya dengan kain atau dengan sarung tangan. Sama seperti halnya ketika aku jinakin burung yang sebelumnya. Langsung dimandikan, ketika dimandikan masuk ke tahap yang uh, lus-lus seperti biasa, terus juga mengenalkan burung di jari tangan itu stepnya sama seperti video-video sebelumnya kalau dipasahin seperti itu teman-teman untungnya sudah dikasih rantai guys kita tidak perlu lagi pakai rantai
kita tekankan di sini ya. Nah, teman-teman, setelah dimandikan di sana di kamar mandi, itu coba kita mandikan langsung di tangkringan gini. Sebelum nantinya kita kenalkan sama dari tangan, oke? Okay? Ini ditahan ya, ditahan ya. Ini nak kabur. Santai bro, santai bro, santai bro. Sebenarnya dia ini sudah rawatan sih, sudah rawatan. Sama sama orang kayak enggak begitu, enggak begitu sus susah. Tinggal kita kuyupin aja dulu badannya. Triknya wah ini, ini adalah pakannya. Tukan, tukan. Tidak tahu makanannya nanti bro. Kita kan pakai spet. Galaknya bro, galak, galak, galak. Dan step tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai burung akhirnya tenang dan mau nangkring seperti ini dan bisa dikatakan Cina. Ini yang paling penting tadi teman-teman, buat suasana rumah itu damai, nyaman, dan tenang. Jangan sampai bikin burung itu rusuh dan burung menjadi stres. Itu sih teman-teman tips yang paling penting dan jarang banget orang ketahui. Mungkin bisa jadi terlupa ya sebagian orang kadang nggak memperhatikan hal itu karena pengen cepat buru-buru menjadakan burungnya oke okay? mungkin itu saja dari aku teman-teman jangan sampai lupa itu dilakukan terus menerus jangan sampai menyerah dan tetap semangat itu kuncinya kalau teman-teman menyerah satu hari dua hari melakukannya itu nggak 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 apa ya nggak sabaran itu pasti bakal prosesnya menjadi lama dan membosankan alhasil burung teman-teman bakal dijual karena nggak cina cina sudah kayak gitu aja mungkin di video kali ini Sampai berjumpa di next video, komentar di bawah kalau ada masalah tentang penjinakan burung. Dan mungkin rekomendasi teman-teman, aku bikin video apa lagi. Sampai berjumpa di next video, klik like-nya dan di share video-nya. Bye!